Şimdiye kadar bir başkanlık kampanyasında yapay zeka en çok New Hampshire ön seçimlerinde kullanıldı. Binlerce seçmen Joe Biden'a benzeyen bir sesten oy kullanmamalarını söyleyen bir telefon aldı. Bu salı oy kullanmak sadece Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı yeniden seçme çabalarına destek sağlayacaktır. Sahte ses kaydı Louisiana'lı sihirbaz Paul Carpenter tarafından 150 dolara yapıldı. Eğer birileri bir tür işaret arıyorsa yanıltıcı bir işaret değil ama bir işaret, kötü bir şeyin yaşandığı bir oyunun işareti. İşte o işaret benim. Demokrat Partili Senatör Richard Blumenthal başka bir uyarı işareti için beklenecek zaman olmadığını söylüyor. Amerikan halkı dezenformasyon ve deepfake içeriklerle karşı karşıya kalmak üzere. Bunlar yapay zeka tarafından üretilen siyasi reklamlar ve diğer dezenformasyon biçimleri olacak. Demokrasimiz için açık ve mevcut bir tehlike söz konusu. Cumhuriyetçi Partili Senatör Josh Hawley geçtiğimiz hafta Senato Yargı Komisyonu'nda yapılan yapay zeka konulu bir oturumda harekete geçme zamanının geldiğini söyledi. Güvenlikten uzak bu teknolojinin tehlikeleri acı bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Bence şimdi sorulması gereken soru şu, bir felaketin ortaya çıkışını izlemek zorunda mı kalacağız? Yapay ses üretimi geliştiricisi Zuhayb Ahmet, New Hampshire'daki gibi sahte ses kayıtlarını tespit etmenin zaten mümkün olduğunu söylüyor. Yapay zeka filigran teknolojisinin ses içeriğinin bütünlüğünü hali hazırda kontrol edebilen hazır bir çözüm olduğuna inanıyoruz. Deepfake algılama girişimcisi Ben Coleman bu teknolojide eksik olan unsurun yasal düzenleme olduğunu söylüyor. Hem ulusal hem de eyalet seviyesindeki düzenlemelerde gerçekten güzel bir sistem var. Örneğin YouTube'a bir içerik yüklediğinizde birkaç şeyi kontrol ediyor. Şiddet olup olmadığını kontrol ediyor. Reşit olmayanların görüntülerini kontrol ediyor. En son Drake şarkısını mı yüklüyorsunuz diye kontrol ediyor. Bunun nedeni de yönetmelikler. Dolayısıyla üretken medyayı kontrol etmek aynı akış içinde başka bir kontrol yöntemi olabilir. Amerikan Federal Seçim Komisyonu seçmenleri kasıtlı olarak yanıltmak için reklamlarda yapay zeka kullanılmasını yasaklayacak kuralları değerlendiriyor. New Hampshire Eyalet Sekreteri David Scanlon, Senato Komisyonu'na sahte Biden çağrısı gibi kontrol edilmeyen üretken yapay zeka ürünlerinin seçmen güvenini tehdit ettiğini söyledi. Eyalet sekreteri olarak en temel ve önemli görevim bir seçimin şaibeli olmamasını, seçmenlerin seçimin mümkün olan en yüksek standartlarda adil ve doğru bir şekilde yapıldığına inanmasını ve bunu bilmesini sağlama. Ve eğer bunu kaybedersek geri kazanmamız çok ama çok zor olacak. New Hampshire'da yetkililer seçimden sonraki 90 gün içinde siyasi reklamların, ses, fotoğraf veya videoların yapay zeka teknolojisi tarafından manipüle edilmiş veya üretilmiş olup olmadığını ve gerçekleşmemiş bir konuşma veya davranışı tasvir edip etmediğinin açıklanmasını zorunlu kılmak için çalışıyor.